الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أن بكر يا سهودر سهودر يا لأي إن رأي تنتيل كالي بديل تولر نيرشي لأي தொழுகையில் தக்பீர் கட்டுகின்ற போது எங்களுடைய இரு கைகளையும் நெஞ்சின் மீது தான் வைக்க வேண்டுமா என்ற ஒரு கேள்விக்கான பதிலை நாங்கள் பார்ப்போம் ஏனென்றால் நெஞ்சின் மீது தான் வைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்து சில உலமாக்களினால் முன்வைக்கப்பட்டு அது சம்பந்தமாக வந்த ஹதீஸ் ஆதாரமானதென்று அவர்களால் சொல்லப்பட்டதால் அதை நம்பிய எத்தனையோ மக்கள் அதை சுண்ணத்தன்று செயற்படுகின்றார்கள் நான் நபி வழியில் தொல வேண்டும் என்ற அந்த நோக்கத்தில் அதை கடைபிடித்து வருகின்றார்கள் இந்த வேளையில் நெஞ்சின் மீது வைப்பதை வழக்கமாக கொள்ளாத சமுதாயத்தினிடத்தில் இந்த நடைமுறை வருகின்ற போது அந்த சமுதாயத்தினர் இவர்களை பார்த்து அவர்களை வழிகட்டுவள் என்பதும் அதற்காக வாத பிரதிவாதங்கள் நடப்பதும் எதுவரை என்றால் பல இடங்களில் சண்டைகள் கூட நடந்திருப்பதை நாம் இந்த நாட்டை பொறுத்தவரை அறிந்திருக்கிறோம் எனவே இந்த வேளையில் எது ஆதாரமோ அந்த ஆதாரமான அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் செய்து கொள்வதுதான் எங்களின் இம்மை மறுமையினுடைய வெற்றிக்கு காரணமாக அமையும் என்பதை நாங்கள் எல்லோரும் ஒத்துக்கொண்டிருக்கின்ற இந்த வேளையில் இது சம்பந்தமாக ஒரு தெளிவை வைக்கலாம் என்று நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இது ஒரு ஆதாரமான ஹதிதான் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் மூன்று அறிவிப்பை அதற்கு சான்றாக முன்வைக்கிறார்கள் அதிலே முதலாவது வாயில் பின் ஹஜர் அலி அல்லா அறிவிக்கக்கூடிய ஹதீஸ் சஹி இபின் ஹுசைமா என்ற கிரந்தத்திலே பதியப்பட்டிருக்கிறது அதிலே அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் நான் ரசூருல்லாவிற்கு பின்னால் தொழுதேன் அவர்கள் தனது வலது கையை இடது கையின் மீது நெஞ்சின் மீது வைத்தார்கள் என்கிற அறிவிப்பு வருகிறது இந்த ஹதீதை ஆதாரமாக கொண்டவர்கள் அதை எண்ணியவர்கள் ஹதீதானே வந்திருக்கிறது ஆனால் நாம் நெஞ்சின் மீது தக்பீர் கட்டுவோம் என்று கட்டுகிறார்கள் ஹதீதை ஆதாரமாக கொண்டவர்கள் அவ்வாறுதான் செய்ய வேண்டும் அது வேறு விடயம் அதில் யாரும் மாற்று கருத்து கொள்ளக்கூடாது ஆனால் இந்த ஹதீத் உண்மையில் ஆதாரமானதா என்று நாம் ஆய்வு செய்த வேளையில் ஒரு காலத்தில் நானும் அதை ஆதாரமானது என்று ஒரு சுமார் ஒரு பதிமூணு பதினாலு வருஷத்திற்கு முந்தி நம்பி செயற்பட்ட வந்தார் ஏனென்றால் சில இமாம்கள் கூட அதை சகி என்று தான் சொல்லியிருக்கிறார்கள் பின்னர் இதில் சர்ச்சை வருவதை அவதானித்து அதை பற்றி நாம் விரிவாக ஆய்வு செய்யும் என்று ஆய்வு செய்த போது நாங்கள் அது சம்பந்தமான ஒரு விடயத்தில் ஒரு தெளிவு பெற்றோம் அதை முன்னர் இதற்கு முன்னரும் சொல்லி இருக்கிறோம் என்றாலும் இப்போதும் பல சகோதரர்களுக்கு அந்த செய்தி போய் சேராததால் சொல்ல வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இந்த ஹதீதை பொறுத்தவரை இதில் வரக்கூடிய மொஹம்மது பின் இஸ்மாயில் என்கக்கூடிய அறிவிப்பாளர் பலகீனமான மறதியான அறிவிப்பாளர் என்பது அதை ஹதீத் கலை வல்லுநர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அதனால் அந்த செய்தி ஆதாரமானதாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய செய்தி அல்ல அது மட்டுமல்ல அவரை விட உறுதியான பல அறிவிப்பாளர்கள் இந்த ஹதீதை அறிவிக்கின்ற போது அந்த வார்த்தையை நெஞ்சின் மீது என்ற வார்த்தையை பற்றி அவர்கள் எடுத்துச் சொல்லவில்லை அந்த துண்டில்லாமல் தான் அறிவித்திருக்கிறார்கள் அதனால் ஒரு பலஹீனமானவர் மறதியாளர் தனிப்பட அதை மேலதிகமாக சேர்த்து அறிவித்ததாலே அது பலஹீனமாகி விடுகிறது அவர் ஒன்று இரண்டாவதாக ஒன்றை ஆதாரமாக கூறுவார்கள் அந்த செய்தி முஸ்லத் அகமதில் வரக்கூடிய ஹதீஸ் அந்த செய்தியை பார்த்தால் அந்த செய்தியிலேயும் அதனுடைய அறிவிப்பாளர் வரிசையிலே கபீசத்து பின் ஹுலிபு என்ற ஒரு அறிவிப்பாளர் வருகிறார் இந்த அறிவிப்பாளரை பற்றி ஹதீத் கலை மேதாவிகள் இமாம் அலி பின் மதீனி இமாம் நசாயி போன்ற அந்த இமாம்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்றால் இவர் அறியப்படாதவர் அதாவது அவரை தொட்டும் 
ஒரே ஒரு ராவிதான் மொத்த ஹதிதிகளிலே அறிவித்திருக்கிறார் என்றால்தான் அந்த வார்த்தை அவர்களுக்கு சொல்லப்படும் ஒன்று அவரை பற்றி எந்த நம்பகமான குறிப்பும் எந்த ஒரு இமாமாலும் பதியப்படவில்லை அதனால் இவ்வாறு இனம் காணப்படாத ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய இமாம்களால் இவர் உறுதியானவர் என்று இனம் காணப்படாத அந்த அறிவிப்பாளருடைய ஹதீஸ்களை அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது ஏற்றுக்கொள் என்பது பொதுவாக ஹதீஸ் கலை தெரிந்தவர்களுக்கு தெரியும் அதனால் அந்த செய்தி மறுக்கப்படுகிறது இதை சொல்லுகின்ற போது சிலர் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் இல்லை இந்த அறிவிப்பாளரை பற்றி இமாம் இபின் ஹெம்பான் அதே மாதிரி இமாம் இஜ்ரி போன்றவர்கள் இவரை நல்லவர் என்று சொல்லுகிறார்களே உறுதியானவர் என்று சொல்லுகிறார்களே என்று கூறுவார்கள் அன்பிற்குரிய சகோல் இது பாமர மக்களுக்கு கொஞ்சம் மேலதிகமாக விளக்கமாக இருந்தாலும் இந்த செய்தி மக்கள் மத்தியிலும் மௌலைமார்கள் அவர்களிடமும் போய் சேர்வதால் சற்று விரிவாக சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது இந்த இமாம் இபின் ஹெப்பான் இஜ்லி போன்றவர்கள் ரஹமோஹமுல்லா அவர்கள் இவ்வாறான இனம் காணப்படாத அவர்களை பற்றி எந்த தரவும் இல்லாத அறிவிப்பாளர்களை உறுதியானவர் என்று சொல்லும் வழக்கம் கொண்டவர்கள் இமாம் ஹாக்கிம் உட்பட அதனால் அவர்கள் அவ்வாறு வழக்கம் கொண்டதற்கான சான்றுகள் நிறைய இருக்கிறது இமாம் இபின் ஹிப்பான் தனது கிதாபிலேயே அதை சொல்லியும் இருக்கிறார் அவரை பற்றி சொல்லுகிற போது அதனால் அது ஏனைய இமாம்களிடத்தில் அந்த விதி ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை அதனால் தான் பிற்காலத்திலே ஆய்வு செஞ்ச இமாம் இபின் ஹஜர் அஸ்கலானி ரஹமோல்லாவா இருக்கட்டும் இமாம் ஜஹபி ரஹமோல்லா போன்றவர்கள் அவர்கள் இந்த இமாம் இபின் ஹிப்பானும் அவரை சார்ந்தவர்களும் எவ்வாறு ஒரு அறி அறிவிப்பாளரை அவரை பற்றி எந்த தரவும் இல்லாமல் உறுதியானவர் என்று சொன்னால் அதை ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது அதை அவர்கள் அங்கீகரிக்க மாட்டார்கள் அது பொதுவான ஹதீஸ் கலை விதியாகும் அதனால் சுருக்கமாக சொல்வதென்றால் அந்த முஸ்னத் அகமதில் வரக்கூடிய செய்தியும் பலஹீனமானது அது மட்டுமல்ல அது பலஹீனமானது என்பதற்கு இன்னும் வேறு சில சான்றுகளும் இருக்கிறது இங்கே நான் சுருக்கத்தை கருதி அதை விட்டு விடுகிறேன் அதனால் நபியலாரை தொட்டும் அதாவது நபியலார் அந்த ஆதாரமான அறிவிப்பாளர் வரிசையினூடாக இந்த செய்தி வரவில்லை இதேவேளை இன்னொரு செய்தி இருக்கிறது தாவுசிபின் கைசான் என்கக்கூடிய தாபி ஐன் அவர் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களை தொட்டு நெஞ்சில் மீது தக்பீர் கட்டக்கூடிய ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறார் ஒரு தாபியானவர் தான் ரசூலுல்லாவை தொட்டும் ஒரு செய்தியை சொன்னால் அந்த செய்தி பொதுவாக அதிஸ் கலை விதியிலே அது பலகீனமானது நம்பகமற்றது காரணம் அவர் அவர் நபியை காணவில்லை எனவே அவர் ஒரு பலகீனமானவரிடமும் கேட்டிருக்க வாய்ப்பிருக்கிறது என்பதால் பொதுவாக அதிஸ் கலை விதி ஒரு சாபியை சஹாபி தான் ரசூலுல்லாவிடம் இருந்து கேட்டு சொல்ல வேண்டும் அவ்வாறு இல்லாமல் ஒரு தாபி ஐன் அவர் நபியலார் சொன்னதா ஒரு செய்தியை சொன்னால் அதுவும் மறுக்கப்படக்கூடிய செய்தி என்பது அதிஸ் கலை விதியாகும் எனவே இந்த அடிப்படையில் அது சம்பந்தமாக வரக்கூடிய நெஞ்சின் மீது என்று வரக்கூடிய எந்த ஒரு செய்தியும் ஆதாரபூர்வமான செய்தி அல்ல அதிலும் குறிப்பாக சிலர் சொல்வார்கள் இல்லை ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து சொல்லி இருக்கிறார்களே அதனால் இதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் தானே பலகீனமானது பல பாதையில் வந்தால் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் தானே என்ற ஒரு செய்தியை சொல்வார்கள் ஆனால் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இது நான் இது சுருக்கமாக சொல்கிறேன் என்பதற்காக சொல்கிறேன் உண்மையில் இந்த முதலாவது செய்தி இபின் ஹுசைமாவில் வார செய்தியாக இருந்தாலும் முஸ்லிம் அமதில் வரக்கூடிய இரண்டாவது செய்தியாக இருந்தாலும் இந்த செய்திகள் பலகீனமானது மட்டுமல்ல அவைகள் முன்கரான அறிவிப்புகள் சாதாரண அறிவிப்பு முன்கரான அறிவிப்பு என்று சொல்வார்கள் மிக உறுதியானவர்கள் சொன்னதற்கு மாற்றமாக ஒரு பலகீனமானவர் சொல்லிவிட்டால் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது அல்லது மிக உறுதியானவர்கள் பலர் சொன்னதற்கு மாற்றமாக ஒரு உறுதியானவர் சொன்னாலும் அதுவும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது என்பதைத்தான் நான் அரபியிலே ரெண்டு வார்த்தையை சொல்லிவிட்டேன் அன்றைக்குரிய சகோலே எனவே இதை நான் இங்கு விரிவுபடுத்த விரும்பவில்லை மொத்தத்தில் இந்த ஹதீசு பலகீனமானது விரிவான விளக்கம் ஆய்வு அது மௌலைமார்களுக்கு தேவைப்படுகின்ற போது இது சம்பந்தமாக நான் இதற்கு முந்தி எழுதிய குறிப்புகள் இருக்கிறது இன்ஷா அல்லா அவைகள் இருக்கும் பட்சத்தில் நான் விரிவாக உங்களுக்கு முன்வைக்க முடியும் என்றால் வைத்துக் கொள்கிறேன் இதனோடு அதை இது பலகீனம் என்கிற விடயத்தை சொல்லிக் கொள்கிறேன் அதனால் 
நெஞ்சிலேதான் தக்பீர் கட்ட வேண்டும் என்று நாங்கள் அடம் பிடித்து அதற்காக சண்டை உடிப்பதற்கு அது ஒரு ஆதாரமான ஹஜிதின் அடிப்படையில் இல்லை என்பதை இங்கே சுட்டி காட்டுகிறேன் நாங்களும் சில அறிஞர்கள் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னதை போன்று சமகாலத்திலே இருக்கக்கூடிய அறிஞர்கள் சிலர் சொன்ன ஹதீஸ் கலை அறிஞர்கள் சொன்ன செய்திகளை அவர்கள் சொன்னார்கள் அறிவாளிகள் என்ற அடிப்படையில் அவர்களை நம்பிய தான் நான் செயற்பட்டேன் பின்னர் அவைகளை விரிவாக மாற்றுக் கருத்து வந்த போது ஆய்வு செய்த போது நாம் அதை விட்டுவிட்டோம் இப்போ ஒரு கேள்வி கேப்பையல் அப்போ நாங்கள் எப்படி நெஞ்சில் தக்பீரை எப்படி வைப்பது எப்படி காட்டுவது நீங்கள் புகாரி கிரந்தத்திலே இதற்கான பதிலை பார்க்கலாம் புகாரியில் வருகிறது மக்கள் ஏவப்படுவர்களாக இருந்தார்கள் அவருடைய வலது கையே இடது கையின் மீது அதிலும் திராயினுடைய இந்த வெளிப்பகுதியின் மீது வைப்பதற்கு ஏவப்படுவர்களாக இருந்தார்கள் என்று வருவதை பார்க்கலாம் திராயின் மீது வைப்பதற்கு ஏவப்படுவர்களாக இருந்தார்கள் என்ற ஒரு செய்தி புகாரியிலே வருகிறது இதே மாதிரி இன்னொரு செய்தி வருகிறது திரா என்றால் என்ன இந்த பகுதியிலிருந்து இந்த முடந்தாய் வரையும் உள்ள இந்த பகுதி இதுக்கு திரா என்று சொல்வது இதற்குரிய ஹதிதை நீங்கள் புகாரியிலே பார்க்கலாம் பலது கையை எனது கையினுடைய திராயின் மீது வைப்பது இதற்கு நேர்பாடாகத்தான் அதே வாயில் பின் ஹுஜர் அலி அல்லாய் தொட்டும் இன்னொரு ஆதாரமான செய்தி வந்திருக்கிறது அது எப்படி அதாவது இந்த கஃபு கஃபு இந்த முற்பகுதி அதே மாதிரி இந்த மணிக்கட்டு அதே மாதிரி இந்த தண்டு பகுதி இது மூணையும் தனித்தனிய பேர் சொல்லி இதனுடைய வெளிப்பகுதி மீது அதாவது தக்பீர் கட்டுவார்கள் என்று செய்தி வருகிறது இந்த முன்பகுதி இந்த பகுதி இந்த பகுதி இந்த மூணும் சேருகிற போதும் இதை மூணையும் சேர்த்தால் திரா என்ற வார்த்தையை சொல்லலாம் தனித்தனியாக சொன்னால் இந்த ஹதீசில் வருகிற மாதிரி தனித்தனியாக மூணையும் சொல்லலாம் எனவே இந்த மூணினுடைய பகுதியின் மீது வைப்பவர்களாக இருந்தார்கள் என்று வருகிறது எனவே ரெண்டு ஒன்று கொன்று நேர்பாடானது எனவே இந்த மாதிரியாக ஒருவர் தனது கைகளை வைக்கின்ற போது அது சிலது சிலருடைய பார்வைக்கு நெஞ்சு போல் வரலாம் அவருடைய உடலின் அமைப்பை பொறுத்த மாதிரி சிலருடைய வயிறு பெருசாக இருந்தால் அவரை வைக்கின்ற போது இந்த நெஞ்சு பகுதிக்கு கிட்ட இருக்க போல இருக்கும் சிலருக்கு வயிறு இல்லாதவர்களாக இருந்தால் நெஞ்சுக்கு கீழே இருக்க போல இருக்கும் எனவே அன்பிற்குரிய சகோலை வைக்கின்ற இடம் எந்த ஒரு சகியான ஹதிதிலையும் குறிப்பாக தொப்புளுக்கு கீழே என்கிறது வரவும் இல்லை தொப்புளுக்கு மேலே என்று வரவும் இல்லை நெஞ்சின் மேலே நெஞ்சின் கீழே என்று சகிகான ஆதாரமான அறிவிப்புகளில் வரவில்லை அதனால் நீங்கள் அந்த புகாரியினுடைய ஹதிதிற்கேற்ப இதை வைக்கின்ற போது அது எந்த இடத்தில் அமையுமோ அதுதான் அதற்குரிய இடமாகும் என்பதை புரிந்து கொண்டு உங்களுடைய தொழுகைகளை அமைத்து கொள்ளுங்கள் இதற்காக நாங்கள் சண்டை பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதிலும் குறிப்பாக ஒன்றை சொல்கிறேன் யாராவது ஒருவர் உங்களுடைய பள்ளியிலே தொழுகிறார் அவர் நெஞ்சின தக்பீர் கட்டுகிறாரா அவர் அதை ஆதாரம் என்று ஹதீஸ் கலை மேதாவிகள் சொன்ன அடிப்படையில் அவர் கட்டுகிறார் அவர் அவ்வாறு கட்டுகிற போது அந்த ஹதீஸ் கலை மேதாவிகள் அறிஞர்கள் ஆதாரம் என்று சொன்னதால் அவர்களுக்கு அவருடைய அல்லா அதற்குரிய ஆய்வுக்குரிய கூலியை வழங்க போதுமானவன் எனவே அவர்களை பார்த்து குழப்பவாதிகள் என்பதோ பித்னாக்காரர்கள் என்பதோ அது நமது அறிவீனமாகும் ஒரு ஹதி சகியானது வைபானது என்கிற சர்ச்சை அது அதிகமான ஹதிதிகளில் அவ்வாறான சர்ச்சை இருக்கிறது ஒரு இமாம் ஒன்றை சகியம்பார் ஒருவர் வைபம்பார் அந்த வேளையில் யார் அதை சகியாக கண்டாரோ அவரும் அவரை பின்பற்றுபவர் எந்த அடிப்படை பின்பற்றுகிறார் தனக்கு ஆய்வு செய்ய முடியாததால் அதை பற்றிய போதுமான அறிவு இல்லாததால் அந்த வேளையில் அந்த அறிவு அந்த அறிஞர் அவருடைய அந்த விளக்கத்தை அவர் சரி கண்டு பின்பற்றுகிற போது அவரும் அவராலான முடிவை அதாவது முயற்சியை செய்து தெளிவுபற்றி நடக்கின்ற போது அதற்காக நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் மற்றவரை பார்த்து வழிவர் என்று சொல்ல போனால் நேர்வழி என்கிறது ஒரு சில விடயத்துக்குத்தான் அல்லது ஒரு குறிக்கப்பட்ட விடயத்துக்கு மட்டும்தான் சொல்ல வேண்டி வரும் எனவே அன்புக்குரிய சகோலே இது ஆய்வு ஆய்வு செய்வது அந்த ஆய்வினை கருத்தேர்வாடு வந்தால் எப்படி நடப்பதுங்கிற ஒரு பரிய ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கின்ற இந்த வேளையில் இதை மட்டும் இங்கே சுட்டி காட்டிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் அதற்காக சண்டை பிடிப்பது அல்ல நீங்கள் உங்களுடைய மற்ற சகோதரர்கள் மற்ற இமாம்களுடைய ஆய்வுகளையும் நாங்கள் மதிக்க வேண்டிய கடமை நாம் ஒன்றை சரி காணுகிற போது நமக்கு இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் 
இப்போது இங்கே சொல்லி காட்டுவது இந்த அடிப்படையில் நீங்கள் ஹதிதை பார்த்து நபி வழியில் தொழுகை என்ற அடிப்படை நாம் பின்பற்றி நடப்போம் அதேவேளை ஒருவர் பலகீனமான ஹதி தண்டு நாம் காண்கின்ற செய்தியை அவர் செய்தால் அவருக்கு அந்த செய்தியை எத்தி வைத்து நீங்கள் செய்யக்கூடிய செயல் ஹதி ஆதாரம் இல்லை அது பலகீனமானது என்று அதற்குரிய சான்றுகள் இவ்வாறுவாறெல்லாம் இருக்கிறது அதை நீங்கள் மீளாய்வு செய்து கொள்ளுங்கள் என்று அவருக்கு அறிவுரை பாருங்கள் சிலர் தொப்புழுக்கள் கட்டுகிறார் பொதுவாக அனை மதபுக்காரர்கள் அந்த தொப்புழுக்கள் கட்டுவதாக சில அறிவிப்புகள் வருகிறது அதை அவர்கள் ஆதாரம் என்று எண்ணித்தான் கட்டுகிறார்கள் அவர்களுக்கும் அந்த செய்தியை எழுத்தி வையுங்கள் அல்லாஹு தாலா நம் அனைவருக்கும் உண்மையை விளங்கி நடப்பதற்கும் உண்மையை மற்றவர்களுக்கு எத்தி வைப்பதற்கும் அதில் வரக்கூடிய கஷ்டங்களை தாங்கிக் கொள்வதற்கு நல்லொரு பாலிப்பானாக வாஹ்ரு தாவானா அனில் அஹமதுல்லாஹே ரபில் ஆலமீன் அன்பிக்குரிய சாவுலே இந்த செய்தி மற்றவர்களுக்கும் போய் சேர்வதற்காக இதை நீங்கள் அதிகம் அதிகம் ஷியா பண்ணுங்கள் அல்லாஹ் உங்களுக்கு அருள் செய்வான் வாஹ்ரு தாவானா அனில் அஹமதுல்லா ரபில் ஆலமீன்